Всем привет, с вами снова Адваска И сегодня очередной видеогайд По тяжелому танку в Германии Это Тигр 2 Это тяж восьмого уровня Вообще, перед тем, как сделать обзор Я размышлял, нравится он мне или нет Возникли у меня такие противоречивые мысли Потому что танк нравится, мне нравится на нем играть он мне доставляет удовольствие а вот процент побед на нем не радует там что-то у меня порядка 50 процентов побед и я же начал анализировать, почему так и давайте свои мысли я оставлю в конце видео почему так происходит а сейчас перейдем непосредственно к техническим характеристикам и обзору самого танка начнем, ну поскольку это тяж, начнем с схемы бронирования ХП у нашего танка в топе 1600 единиц. Это довольно хороший показатель для восьмерки. Теперь давайте посмотрим схему бронирования. Она будет на экране и параллельно будет идти бой. Так что мы видим. Начнем с башенки. Башенка командира. В самой нижней части ее башня имеет 175 мм. Кверху башня закругляется, башенка командира. Поэтому там броня возрастает, там порядка 250-300 мм. Поэтому если вы хотите выцелить башенку, то стреляйте в ее нижнюю часть. Крышка башни имеет порядка 190 мм. То есть пробивается довольно неплохо. Лоб башни 185 мм. Там под небольшим углом получается где-то 187 мм. То есть бронирован лоб довольно плохо. Сюда можно орудие с пробитием в 200. Сюда будут довольно легко пробивать. Единственное, что площадь переднего края башни довольно небольшая и выцелить будет непросто, если к тому же танк будет двигаться. Маска орудия порядка 250-300 мм, то есть там даже десяткам пробить будет сложно. Щеки башни по 300 мм, можно если двигаться, буду стрелять вам в переднюю часть башни и попадать в щеки, пробивать вас не будут. Теперь давайте перейдем к корпусу. Верхняя лобовая деталь 150 мм, под углом получается от 213 до 230 миллиметров но ну, нижняя часть меньше верхняя часть больше все как обычно они нижняя лобовая деталь 190 миллиметров это такая самая ослабленная зона и большая ее проще всего выцеливать поэтому чаще всего у нее и стреляют поскольку на башне там небольшое место для выцеливания. Кстати, в нижнем в НЛД там расположена трансмиссия и довольно часто критуют двигатель, попадая туда. Вообще Тигр 2 по своей особенности довольно часто ему критуют двигатель и боекладку. Боекладка у него расположена сбоку в борту. У танка борт есть незащищенная часть гуслей борт и борт там 80 миллиметров. И там же расположена боеукладка, баки и так далее. То есть выезжая бортом, если угол довольно большой, ну хотя как большой, я очень часто толковал на, на тигре бортом и выезжаешь, и тебя пробивает борт легко, именно верхнюю часть, не там где гусля, а выше. И часто пробивает, и попытает боеукладку, это так обидно. Один раз выйдешь, тебя пробьет, ты починишься. Второй раз выйдешь, тебя опять пробьют, и ты ча остальную часть боя катаешься с поломанной боеукладкой с увеличенным КД то есть всем поня все поняли да? бортом на Тигре 2 не танкуем или максимум танкуем чтобы развести противника на выстрел потому что пока вы будете выезжать в ответ вас либо в ЛД пробьют либо вы сделаете такой угол борта что вас и в борт пробьют давайте теперь перейдем к рассмотрению орудия орудие это самое вкусное у этого танка сейчас в данном бою у меня стоит стоковое орудие, я специально показываю это видео в стоке, потому что стоковая пушка имеет свои плюсы, довольно интересные. Давайте рассмотрим. Урон в стоковом орудии 240 единиц, бронепробитие 203. ДПМ, обратите внимание, 2149 единиц, довольно хороший ДПМ, то есть там порядка 6 секунд, по-моему, КД у стокового орудия. Разброс 0.34, довольно точная пушка. Сведение 2.3. Но это пушка от Тигра 1. Все, кто играли на ней, знают. Она довольно комфортная, скорострельная, хорошей точностью. А что же в топе у нас? 
В топе у нас про урон 320, в ДПМ 1846. То есть, обратите внимание, на 300 единиц меньше, чем у стоковой пушки. Но зато пробитие 225, разброс 0.31 на 100 метров. Очень точная пушка, одна из самых точных в игре. Сведение 2.5. Сведение чуть больше, чем у стоковой пушки. Еще что хочу сказать по топовой пушке. У нее голдовое пробитие 285. С десятками бороться довольно легко. И а теперь перейдем к ложке дегтя в этой бочке меда. Подвижность танка. Масса 71 тонна. Очень большой тяжелый танк. Двигатель 700 лошадей. То есть получается удельная мощность 10 лошадей на тонну. Ну это очень мало танк. Очень медленно разгоняется. Э, максимальная скорость 38 км в час. Ну это для восьмерок. Для тяжей восьмерок вполне обычный показатель, поэтому тут ничего такого, но танк разгоняется очень медленно. Поворот 28 градусов, поворот башни 27 градусов тоже, то есть очень медленно поворачивает бок, очень медленно поворачивается башня, поэтому обзор у танка 390 метров. Это хороший показатель, с оптикой и перками танк будет видеть на максимальный обзор. Что касается пробиваемость стокового орудия. С восьмерками, в принципе, никаких проблем у вас не будет. Заряжая голду, там 237 пробития. Со третьих будем шить. Вот девятки десятки будет проблема. Поэтому, выбирая орудие, я все-таки рекомендую играть на топовом орудии. Оно более комфортное, пусть оно менее ДПМное, но стрелять на нем гораздо удобней. Оно больше пробивает и больше альфа у него. Что же касается нашей брони. Пробивать нас будут, начиная примерно с восьмого уровня, все танки. Там пробитие начинается в районе 200, а выцеливать башенку и нижний бронелист, в принципе, не трудно. И поэтому в ближнем бою нам не рекомендовано податься с восьмерками. Наша прерогатива данного танка – это игра на средних и дальних дистанциях. Поскольку у нас хорошая пушка и хороший ДПМ, а также хороший обзор, то наших оппонентов, это в частности, например, из СА-3, мы можем начать разбирать на дистанции, выцеливать его в любое место, там в ЛД мы будем его пробивать и таким образом разбирать. В ближнем бою, конечно, придется туго, потому что танк высокий, на ЛД выцеливать его будет легко, а нам будет проблематично пробивать того же ИСа-3 башню, если он будет как-то двигаться активно. С тех характеристиками все. А теперь давайте перейдем к окончанию боя. Он на самый интересный кусок остался. Карта Прохоров. И, как известно, здесь довольно часто бывает стоялого. Я выбрал встать на аллее, потому что у меня точная пушка. И по цвету светляка я все старался отрабатывать. Когда-то получалось, когда-то нет. А теперь выдался случай. Я вижу, по, что на аллее осталось... Су-100, Дикер Макс и Супер Першинг. Враги для меня довольно такие не сильно сложные. С моим ДПМ я их должен буду разобрать. Кстати, забыл сказать, стоки башни у тигров феноменально слабая. 100 мм брони буквально во лбу. То есть даже шестерки нас будут пробивать в лоб башни. Стоп. Потихонечку начинаю продвигаться. У меня там сзади <laughs> есть некий помощник на Т-150. И вот СУ-101. Ее надо в первую очередь разобрать. Она представляет большую опасность. Мы ее забираем с Т-150. А вот прилетает ответ от Арты. Все-таки она нас фокусируется, потому что остальные наши союзники не светятся. Мы тут только вдвоем с Т-150 даем алейку. К сожалению, моего союзника забирают, и мне теперь самому надо дальше разбираться на этом фланге. Но остается только супер першинг. И я надеюсь на то, что благодаря моей точной скорострельной пушке мне удастся с ним потягаться. Ну а дальше меня ждет сюрприз. Оказывается, супер першинг стоит там же, на том же месте, и он вылетел. Я об этом сначала не знаю. Пробиваю его издалека, потому что вижу, что он меня не стреляет. И уже более смело начинаю наезжать на него и заходить его в борт. Туда, где, как видите, даже в башни у него есть места, которые довольно 
трудно пробить. Заехал борт, естественно, здесь никаких проблем. Я начинаю его разбирать. Если он вдруг проснется, на всякий случай крит... стараюсь закритовать ему как можно больше модулей. Суперпершингом покончено, и теперь надо... Остались три арты и один светляк. Светляк где-то был возле базы. Поэтому я сейчас начинаю искать арту. А вот и светляк появляется. Я думаю, Светляк уехал, а он не уехал. Он делал обманный маневр и теперь будет пытаться заходить мне в борт. Хотя, если бы он хотел, он мог бы мне зайти сзади и устроить проблемы. Мне довольно трудно у него попасть. Сейчас я поставил на автоприцел. Посмотрите, он не может меня закрутить. То есть даже моя плохая маневренность меня спасает. Не может не закрутить. Сейчас для пол покончено. Осталось одна су 141 Ну и на этом бой в стоке заканчивается. Карта забирает арту. А теперь бой в топовой комплектации. Карта Винсторм. Я в топе. Бой с восьмерками и шестерками. И еду в город. Чтобы там поиграть от брони, так сказать. Заодно вы сможете посмотреть. Сколько это танк приспособлен в ближнем бою. Пока я не переехал через мост, ничего происходить не будет. Я решаю переехать и там уже искать моих оппонентов. Засвечивается ИСУ. Я еще не знаю, что у нее за пушка. Ну, еду с ней бороться. Оказывается, у нее притоповая пушка. Гасница. Но это не сильная проблема для тигра. Даже фугас и броня его выдержит без проблем. Тут нужна осторожника. Я... Сзади меня довольно мало союзников. Впереди очень много противников. Он приехал мне на подмогу из третьей. <laughs> Великолепно. Из третьей вражеский танкует бортом. <laughs> Демонстрирует великолепный угол. Который, естественно, я пробил. Ису, иди сюда. Получи, распишись. Вот, кстати, отражи, отразил со третьего, а этот меня пробил. Ну же, смотрите, два раза меня не пробили со третьей. И это довольно приятно. Один противник повержен, а вот наш из третьей там сейчас занимается. А мне пока надо разобраться с СУ. Если бы была альфа немножко побольше у тигра, то это заняло бы намного меньше времени. Но какая и есть. Сейчас я забираю ИСУ. Теперь из третьей. Как раз КД есть, я успеваю. Все, осталось из третьей и из шестой в городе. Из шестой для меня не сильно грозный противник. У него слабое пробитие для моей брони. А вот из третьей опять меня не пробивает и это довольно приятно из шестой пытается в борт зайти но мне сейчас главное пробивать из третьего там дальше гусь который сзади поможет его издамажить опять из третьей не пробивает да что ж такое просто какой-то праздник на моей улице и именно поэтому этот бой получился такой таким интересным что я живу долго тут же и с третьей меня должны были давно раз дамажить а вот и из шестой на гусле стоит к сожалению такой быстрый кд и с шестой успевает починиться и спрятался я сейчас не выезжаю на с третьего мне невыгодная позиция я могу их выехать к сожалению бортом и он меня сможет пробить туда я жду гуся гусь должен помочь вот гусь приехал и помогает все тут и уже Принимаю дамаг от С6 и забираю его. Остается два противника. Ну и на этом, собственно, бой завершен. Итак, как я обещал, в конце я расскажу, почему же все-таки вроде 
танк хороший, но на нем не получается хорошо тащить бои. Дело в том, что у танка плохая броня. Даже в бою с одноклассниками танк не выходит победителем. Но вот только в данном бою мне повезло, что меня не пробивали. А так, милые игроки довольно легко его пробивают. И, и все заканчивается плачевно. Поэтому лучше всего играть на данном танке, как я и сказал, на средней и дальней дистанции. Если вы играете в ближнем бою, то надо, чтобы с вами была какая-то поддержка ввиду других союзников, чтобы вы не были один, потому что один вы довольно простая мишень на Тигре 2. На этом у меня все, дорогие друзья. С вами был Дваска. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, добавляйте ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Пока-пока.